हेलो एवरीबडी होप्स सो यू ऑल डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू लीगल सब्जेक्ट लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स कैसे पूरे वर्ल्ड में फंडामेंटल राइट डेवलप हुए थे और इंडिया में कैसे क्यों कब डेवलप हुए थे फंडामेंटल राइट्स उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं कैसे क्यों कब डेवलप हुए ह्यूमन राइट्स चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम ह्यूमन और राइट्स का मतलब देखते हैं क्या होता है ह्यूमन मीन्स मेंबर ऑफ होमस एपनीज कोई मैन वूमेन या कोई चाइल्ड या कोई पर्सन राइट्स मीन्स जिस चीज़ के लिए हमें फ्रीडम अलाउ है जिस चीज़ के लिए हम एंटाइटल है या जो राइट गारंटी प्रोवाइड कराते हैं वो होते हैं राइट्स जिसके लिए हम एंटाइटल होते हैं नेचुरली सो so, ह्यूमन राइट्स मतलब राइट्स है आपके पास बिकॉज यू आर ह्यूमन ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल है वैसे तो कंट्री या वर्ल्ड में बहुत टाइप के राइट्स होते हैं जो कुछ लोगों या कुछ सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पर्सन पर अप्लाई होते हैं लेकिन ह्यूमन राइट आर ओनली वन जो एब्सोल्यूटली हर इंडिविजुअल और हर जगह पर अप्लाई होते हैं वो हो सकते हैं लाइक किड्स ओल्ड पीपल यंग पीपल बास्केट प्लेयर गार्बेज मैन रेपर्स टीचर्स साउथ अफ्रीकन्स इंडियंस एल्बेनियंस क्रिश्चन मुस्लिम जूस हर पर्सन पर हर जगह सेम राइट है बिकॉज ऑफ ह्यूमन अब हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स कैसे कब और किसके थ्रू डेवलप हुए स्टार्टिंग में ह्यूमन राइट्स नहीं थे सिर्फ एक कंसेप्ट था कबीलाज का कबीलाज मीन्स कम्यूनिटीज़ तो उन कम्यूनिटीज़ के उन कबीलाज के हेड होते थे उस टाइम पर कोई किंग कोई स्टेट भी नहीं होता था और कोई ह्यूमन राइट का एग्जिस्टेंस नहीं था और इवन किसी भी टाइप के राइट्स का एग्जिस्टेंस नहीं था कोई भी राइट right एग्जिस्ट नहीं करता था उसके बाद उन्होंने खुद की टेरिटरीज को एक्सपेंड करना स्टार्ट किया जिससे कुछ मल्टीपल कम्युनिटीज़ के रूरल बनने शुरू हुए फिर धीरे धीरे राइट्स का कंसेप्ट अमर्ज होने लगा जैसे कि कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट कौन करेगा इट मीन्स उनके राइट्स को और जो उनकी कमांड को फॉलो नहीं करेंगे उनको पनिश भी कर सकते थे फिर 530 थर्टी बी सी में एक पर्सन था जिसका नेम था साइरस द ग्रेट जो पैशिया में बोर्न हुआ था ही सेड दैट जो भी गुलाम लोग हैं वो फ्री है और हर इंडिविजुअल के पास फ्रीडम है राइट टू चूज रिलीजन तो साइरस द ग्रेट ने ये वर्ड डॉक्यूमेंट किए थे एक क्ले टैबलेट में जिसको साइरस लेंडर के नाम से भी जाना जाता है बट ये जो डिस्कवर हुई थी ये एटीन सेवेंटी नाइन में हुई थी और ये जो लिखा था वो अकेडियन लैंग्वेज में रिटर्न था इसके बाद नेचुरल लॉ का कंसेप्ट आया ये कंसेप्ट ग्रीस टू इंडिया इंडिया टू रोमे से पहुँचा इन्होंने बोला कि लोग कुछ रूलर्स को नेचुरली फॉलो करते हैं इवन कोई इनसे पूछता भी नहीं है करने के लिए और ना कोई कमांड करता है उनको फॉलो करने के लिए फिर भी पर्सन उनको फॉलो करते हैं नेचुरली तो उन्होंने इस चीज़ को नेचुरल लॉ बोला इसके बाद आता है मैग्ना कार्टा सिक्सटीन एटी नाइन में ब्रिटिश बिल ऑफ राइट्स के थ्रू थाउजेंड ईयर्स के बाद नेचुरल राइट को रिकोगनाइज़ किया गया था बाय मैग्ना कार्टा और बिल ऑफ राइट था जो उसमें लिखा था कि हर ह्यूमन बींग के पास कुछ सर्टेन बेसिक राइट है उन राइट्स को कोई ओवर रूल नहीं कर सकता इवन किंग भी नहीं सो बिल ऑफ राइट्स में पीपल राइट रिकोगनाइज हो चुके थे और वो राइट right सेफ थे उनके थ्रू जो पावर थे मतलब कि किंग या रूरल एट्सेट्रा उन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन केम सेवनटीन एटी नाइन टू नाइन्टी नाइन किंगडम ऑफ फ्रांस किंग ने कुछ बेसिक राइट right रिकोगनाइज किए और पब्लिक को सरेंडर किए थे तो जो लिस्ट थी फ्रेंच ने जो राइट्स right बनाए थे वो लार्जर थी ब्रिटिश के राइट right से मतलब मैगना कार्टे में जो राइट्स right थे उस बड़ी लिस्ट फ्रेंच ने रिकोगनाइज की थी और फ्रेंच लिस्ट में जो राइट right मेंशन थे वो बनाए नहीं गए थे बल्कि वो नेचुरल राइट्स थे सो so, यहाँ पर नेचुरल लो बन गया था नेचुरल राइट्स लेकिन इन राइट्स से हर पर्सन खुश नहीं था फिर फ्रांस में एक पर्सन आया जिसका नेम था जनरल नेम था नेपोलियन इसने डिसाइड किया कि फ्रेंच को न्यू डेमोक्रेसी के थ्रू राइट्स डेवलप किए जाए ये खुद को वर्ल्ड एम्पर समझता था तो ये सक्सीड हुआ इस राइट्स को डॉपने में कुछ यूरोप की अदर कंट्रीज़ ने इसे ज्वाइन किया और कुछ ने इसे डिफीट भी किया ह्यूमन राइट फिर से एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया था बहुत बड़ा इशू बन गया था यूरोप में फिर इन्होंने इंटरनेशनल एग्रीमेंट में एंटर किया 
कुछ राइट्स को ले आए जो कि प्रोवाइड किए यूरोप से बाहर कंट्रीज़ में भी लेकिन उस टाइम ह्यूमन राइट्स सिर्फ यूरोप में ही था रेस्ट ऑफ वर्ल्ड क्वालिफाई नहीं था ह्यूमन राइट्स से इसके बजाय वे यूरोप के मैसिव एम्पायर द्वारा आक्रमण विजय और उपभोग करते थे फिर इंडिया के यंग लॉयर ने डिसाइड किया कि इनफ इज इनफ एंड डिमांड की इक्वालिटी के लिए कलर और रेस के बेसिस पर नाइनटीन सेंचुरी के स्टार्टिंग में ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन के लिए महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ था फिर एटीन फिर एटीन सिक्सटी थ्री में हैंनरी डूनट ने रेड क्रॉस सोसाइटी इस्टेब्लिश की थी अब देखते हैं नाइनटीन सेंचुरी में क्या हुआ था कौन से डेवलपमेंट लाए गए थे ह्यूमन राइट्स के लिए नाइनटीन सेवेंटी वन में रशिया रेवल्यूशन आया था जिसको वेल्शेविक रिवोल्यूशन के नेम से भी जाना जाता था बहुत सारे पीपल ने इसको प्रजेंट किया था फोर कजार निकोलर सेकेंड ऑटोक्रेसी के लिए अब आते हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन ईयर नाइनटीन नाइनटीन उस टाइम पर वर्ल्ड फेस कर रहा था टू वर्ल्ड वॉर्स को और हिटलर ने आधी ज्यूज पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया था वन पॉइंट वन पॉइंट फाइव मिलियन से ज़्यादा लोग मार दिए गए थे इस मैसेव डिस्ट्रक्शन के बाद कंट्रीज़ को रियलाइज़ हुआ कि वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहिए वॉर से फिर उन्होंने फॉर्म किया था यू को सो so, फ्रेंच के नेचुरल राइट्स का कंसेप्ट फाइनली बन गया था ह्यूमन राइट्स स्टार्टिंग में कुछ लोगों के पास ही राइट right का प्रिवलेज था और कुछ लोगों ने इन राइट्स right के लिए मना किया लेकिन ये राइट्स right तो सभी के पास होने चाहिए थे लेकिन वो लोग इजीली एग्रीड नहीं कर रहे थे इन राइट्स right को लेकर आफ्टर थाउजेंड ईयर्स एवरी वन फाइनली एग्रीड कि ह्यूमन राइट सबको सब पर अप्लाइड होने चाहिए और सबके पास होने चाहिए और जब सब ने को एक्सेप्ट किया तो ये बेसिक राइट्स को बोलने लगे ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स क्या है कैसे आए हमने डिस्कस किया जैसे कि साइरस सिलेंडर ने फ्रीडम की बात की थी रिलीजन और स्लेव को लेके फिर नेचुरल लॉ का कंसेप्ट आया था रोमे से फिर मैगना कार्टा जिसमें नेचुरल लॉ को नेचुरल राइट बना दिया आफ्टर ऑल फ्रेंच के कंसेप्ट का नेचुरल राइट फाइनली ह्यूमन राइट्स बन गया था ये कुछ राइट्स हैं जो यूएन ने रिकोगनाइज़ किए थे 1948 में यू बनने के बाद सो so, होप्स सो so, ये वीडियो आपको समझ आया होगा और इंडिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट्स और कमीशन बनाई है कब कैसे और क्यों वो सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा थैंक यू एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोज़